Muy buenos días a todos y a todas. Para nosotros es una inmensa alegría poder recibir aquí con nosotros al más grande pelotero dominicano, un gran lanzador, Salón de la Fama, que nosotros llamamos Pedro el Grande. Desde este mismo escenario, Pedro, celebramos tu escogencia en el Salón de la Fama. En este mismo escenario, junto aquí a los colegas periodistas, pudimos a conocer la noticia. Para nosotros fue una tremenda alegría. En el día de hoy, el presidente de la República, Pedro, Carolina, su esposa, pues estuvieron reunidos conversando un encuentro de más de una hora de conversación. En este encuentro, como ya ustedes saben, el presidente designó a Pedro como embajador de buena voluntad de la República Dominicana. Para la República Dominicana es un orgullo tener no solamente a un atleta de las condiciones de Pedro, sino un ser humano de su dimensión. Para nosotros, definitivamente, es un privilegio ser dominicanos igual que tú, Pedro. Muchísimas gracias. Vamos entonces a darle la palabra a Pedro para que Pedro nos cuente en qué, cómo estuvo la conversación con el Presidente de la República, cómo te has sentido y cuáles fueron tus impresiones. Adelante, Pedro. Bueno, muchísimas gracias. Eh, primero, un cariñoso saludo a todos los miembros de la prensa que se encuentran aquí. Para mí, un gran honor poder representar dignamente la República Dominicana, ahora con derechos, con derechos estatales de, de, de nuestro país con el poder patrio que, que me otorgó el señor presidente. Para mí es un gran honor poder llevarlo y, y, y con mucho orgullo decirle a, al mundo que, que soy dominicano y que represento mi país. Yo me siento muy honrado de haber uh, uh, sido uh, electo al Salón de la Fama y también uh, ser la persona que, que representa a la República Dominicana como embajador de buena voluntad, porque eso sí tengo yo, buena voluntad. <risa> Buena voluntad. Así que, eh, de parte de mi familia, de mi esposa Carolina, de mis, de mis hijos, de mi familia, es para nosotros un gran honor, eh, es una honra que tenemos y, y en nombre de Dios la recibimos y con esa misma fe que el señor presidente siempre expresa, eh, queremos recibir este gran honor y también representarlo de la misma forma que, que él nos lo entrega con mucha honra, con mucho respeto, eh, como dominicanos que somos, queremos representar a la República Dominicana de buena voluntad, como somos nosotros, buenos y de buena voluntad. Cuéntanos de la conversación con el presidente. Bueno, la conversación se, se basó básicamente en, en lo que era el mutuo respeto por ambos, uh, las inquietudes, muchas que yo ya he expresado, le pude expresar al presidente directamente mis inquietudes por la seguridad del producto que se produce en la República Dominicana entre los atletas. Eh, como barrio, quise hablarle de, la, de las cosas, los proyectos que tengo también, que, que me he envuelto y lo que voy haciendo, cómo van mis actividades últimamente, principalmente, eh, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también en los Estados Unidos, las cosas que me hubiese gustado ver en un pasado y que no se dieron, las cosas que me gustaría ver en un futuro, le expresé lo satisfecho también que me siento por el gran gobierno que está haciendo el señor presidente, Danilo Medina, junto a su esposa, junto al gabinete que tiene. Eh, yo nunca he sido muy expresivo en eso de, de la política y las cosas, pero yo como dominicano puedo decir que me siento satisfecho. Y, y lo puedo decir claramente y, y, y sin miedo, me siento satisfecho con el trabajo que ha hecho el señor Danilo, Danilo Medina y lo respeto también. Eh, yo no sé cuántos dominicanos a lo mejor estarán en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero es mi sentir, es mi sentir. De corazón, en el sentido que ha hecho una gran labor, eh, me gustaría que esa labor continúe, me gustaría uh, saber que quien sea que se enrole en el rol de presidente en el próximo gobierno también, que siga haciendo lo que él está haciendo. Que, que él ha hecho una gran labor como presidente. Se la respeto, respeto a todos los, los, los que han pasado también, pero eh, yo me siento satisfecho. Yo soy un hombre de barrio, un hombre que creció en el barrio, un hombre que la vio todas. Y, y me siento muy orgulloso de ver lo que está pasando en este país con el presidente. Eh, 
en esto no tengo nada, nada de interés político, que se sepa, es simplemente el expresar lo que yo siento como hombre de pueblo que soy. Muy bien, gracias Pedro. Vamos a ver, vamos a poner dos preguntas. Tres. Acá. Sí, buenas. Ángela Sánchez de Telantillas. Es notorio el júbilo que siente el país por esta exaltación a la fama suya, pero quisiéramos saber cómo se siente al ver un Ministerio de Deportes que no le ha apoyado. Bueno, como ustedes sabrán, eh, cada cabeza es un mundo. Cada quien eh, eh, piensa individualmente. Ah, recuerden que somos humanos, que todos los humanos eh, piensan individuales y en lo único que Dios no se, no, no se interpone es en el libre albedrío que le da a cada ser humano. Ah, yo como dominicano me siento más que orgulloso de saber que todo el que se siente que pertenece a la República Dominicana y que le interesa a Pedro Martínez y sus logros para la República Dominicana, estuvo ahí. El que uno o dos no estén, o tres, esos no cuentan. Cuentan los que estuvieron. Cuentan los que están ahí detrás de mí y que me apoyan. Y que me dieron el cariño que, y el respeto que se merece lo que yo he logrado para este país. No me interesa las cosas negativas que puedan tener otras cosas. Muy bien, excelente. Sorange Batista, periódico Hoy. En cuanto a los trabajos que usted hace en su comunidad, ¿hubo algún, alguna petición específica para el presidente? No, no. Yo, <ríe> lamentablemente eh, es algo que no aprendí mucho. Yo aprendí a trabajar. Yo preferí aprender a pescar, a que me den el pescado. Uh, yo trabajo. El que se quiera unir conmigo a trabajar, bienvenido sea. Pero peticiones... En realidad no, porque yo aprendí a ganarme lo que, lo que me como y el sustento de mi familia. Yo, no, yo lo que hago para la comunidad es darle un poquito de lo que Dios me ha dado a mí, compartirlo, como me enseñaron en mi familia, que de lo que consigue uno, comemos todos. Y así eh, se lo expresé al presidente, pero no le, no le hice peticiones, no. Yo, lo que venga, lo compartimos, pero... Pedirlo no, yo trabajo para eso. Eh, buenas tardes, Luis, Luis Villaverde, Canal 4 RD. Este, mi pregunta es la siguiente, ya que, como usted me lo ha dicho, que usted es un hombre de buena voluntad y lo ha expresado en muchas ocasiones a través de su fundación, ahora que es, ahora que es embajador, ¿esa buena voluntad se va a extender? Y más que, que como usted ha dicho, que viene del barrio, ¿verdad? Sobre sí. todo a niños que no han tenido oportunidades, como el trabajo que viene haciendo el gobierno en, en ese sentido. Bueno, sí, yo me imagino que sí, porque ahora tengo derecho legal de, de delegar por mi país. Ahora tengo la oportunidad de pasar, de, de, de mediar por mi país. Ah, ya no va a haber impedimento, según lo que me, me dijo el presidente, va a ser un decreto que, que no se va a terminar. O sea que es algo que eh, cada presidente que pase también va a enrolar. A tenerme a mí como presidente ya inmortal, eh, eh, no presidente, sino embajador. embajador, inmortal de la República Dominicana de buena voluntad. O sea que yo con esa misma responsabilidad que tiene, porque mucha gente dice, tú eres embajador. Sí, pero tiene una responsabilidad, eso tiene un cargo, eso tiene mucho peso. Y yo con ese respeto lo enfrento como si fuera un juego contra eh, el equipo aquel de los Yankees, que era un monstruo. Yo con ese respeto lo enfrento, eh, pero no dejar a nadie eh, desilusionado con mi rol. Eh, me gustaría hacerlo de la mejor forma posible, con mucha humildad lo acepto. Y en nombre de Dios quiero representar mi país dignamente en, en este nuevo rol que se me da. Pero sí me gustaría expanderlo, expandirlo un poquito más a, 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 a otras fronteras. Me gustaría ir a, a Latinoamérica y decirle yo soy dominicano. Que aunque ustedes no lo crean, yo no he visitado 95% de los países de Latinoamérica. Norteamérica, mucho. Pero eh, los países latinos casi no. Y también en América, ahora sí puedo decirle legítimamente que en nombre de la República Dominicana quiero delegar por ellos. 
Excelente. Una última pregunta de eh, Major League Baseball. Uh, uh, Víctor Algado, Major League Baseball Production. Hey, en, en inglés, para, para la gente allá de los Estados Unidos. Este, can you give us a recap of your meeting with the president and being sworn in as the ambassador? Well, um, uh, it was great. It was a uh, mutual agreement between the two of us. Uh, a lot of admiration, a lot of uh, respect for each other. Um, he pretty much uh, expressed um, how much respect he has for me, for baseball, for how much joy he has for, for the things that, that I have done for the Dominican Republic, becoming a Hall of Fame. He feels part of it. I feel the same way. I expressed to him how much pride I have on the, on the, on the, the type of uh, uh, government that he's leading right now and, and the way he's doing things in the Dominican Republic. And uh, I, I told him that I was extremely proud to, to see the changes that he has made and the things that that he has done for the Dominican Republic. And, uh, you know, I, I told him that becoming ambassador of the Dominican Republic uh, finally gives me the, uh, gives me the opportunity to um, um, actually represent the Dominican uh, the right way. Uh, now with the rights that, that the state allow, allow, allows me to do, um, to represent the Dominican, represent the people, represent the athletes, and take it to new frontiers in different countries. Um, it, 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 he's really proud of having me as a Dominican, and he's, uh, he's pretty much viewing a lot of Dominicans going forward within the next 10 years. No solamente que lanza bien, sino que habla muy bien el inglés. <risa> Pedro, pues muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias por habernos regalado este, este momentito. Yo sé que está muy ocupado. Placer. Así que vamos a, vamos a pedir a Pedro con un aplauso. ¿Eh? <risa> gracias, Pedro. Gracias, gracias, Carolina.